ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி ஒரு நாட்டுக்கோழி வரவல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வரவல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் முத முதல்ல பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த கோழி வரவல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க கோழி வரவல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் நான் அரை கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்துருக்கேன் மஞ்சள் பொடி அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் கறி மசாலா எடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து சோம்பு பட்டை அப்புறம் அந்த ஸ்டார் பிரிஞ்சி எல்லாம் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு கல் உப்பு எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா லெமன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க முதல்ல ஒரு குக்கரில் கோழியை போட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடலாம் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க கலர் விட்டுக்கலாம் குக்கரை மூடிக்கலாம் பேட் போட்டுக்கலாம் இது அஞ்சு விசில் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இது ரெண்டாவது நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுனால அஞ்சு விசில் போதும் அஞ்சு விசில் வந்துடுச்சு இனி இது ஸ்டீம் போகிற அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்டீம் போயிடுச்சு சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு இதை வந்து வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் அடுப்பில் கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் இரும்பு கடாய் யூஸ் பண்ணுறேன் இரும்பு கடாய் இல்லாதவங்க சாதா நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு அந்த கறி மசாலா எல்லாம் போட்டுக்கலாம் சோம்பு பட்டை எல்லாம் பொறிஞ்சிருச்சு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பதம் வந்ததும் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இந்த பதம் வந்த அப்புறம் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம சிக்கனில் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் உப்பு தேவைப்படாது பார்த்து உங்களுக்கு தேவைனா மட்டும் போட்டுக்கோங்க சிக்கன் வந்து பாதி ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மீடியங்காய் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த மசாலா இதில் போட்டுக்கலாம்
காரம் வந்து நீங்க பார்த்து போடுங்க நான் வந்து கொஞ்சம் காரம் தூக்கலா தான் போடுவேன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு தேவையான பொருட்கள் சொல்லும் போது நான் வந்து பெப்பர் சொல்லல அதை நீங்க நுணுக்கி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமா கரியப்பல போட்டுக்கலாம் நாட்டுக்கோழி வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த லெமனோட ஜூஸ் ஊத்திக்கலாம் நாட்டுக்கோழி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட்டுக்கோழி வறுவல் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் இன்னொரு நாள் இன்னொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கலாம் பாய்